హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనము సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ నుండి యూనిట్ ఫైవ్ ప్లాంట్ ఎట్రీ వెనకాల ఉండే గ్రామర్ పాయింట్స్ అన్ని ఏ ఒక బిట్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా డిస్కస్ చేద్దాము వీడియోస్ మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళైనా లేదా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా మన ఛానల్లో ఉండే వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్లీజ్ క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్ విజిట్ చేసి దాంట్లో ఉండే వీడియోస్ మీ ప్రిపరేషన్కి యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకే ఇంతకుముందు మనము థర్డ్ క్లాస్ ఫోర్త్ క్లాస్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉండే కంటెంట్ మరియు గ్రామర్ పార్ట్స్ మొత్తము కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అవి క్రాక్ సీటెడ్ ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్లో ఉండడం జరిగింది ఒకసారి విజిట్ చేసి అవి చూడండి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో కూడా థర్డ్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఫోర్త్ యూనిట్ వరకు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అవి కూడా చూడండి ఈరోజు ఫిఫ్త్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేద్దాము ప్లాంట్ ఎట్రీ ఓకే దీంట్లో ఉండే గ్రామర్ పాయింట్స్ ఏంటి గ్లాజరీ వకాబులరీ గురించి నేర్చుకుందాము ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఏ రీడింగ్ నెక్స్ట్ గ్లాజరీ వచ్చేసి దీంట్లో గ్లాజరీలో మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ వేపర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ నౌన్ ఎ మాస్ ఆఫ్ వెరీ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఆవిరి అంటారు కదా అది నెక్స్ట్ యూకలిప్టస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ నౌన్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ టాల్ ట్రీ ఓకే గ్లాజరీ ఓన్లీ టూ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనకి ఎగ్జామ్ పేపర్స్లో అవసరం లేదు నెక్స్ట్ వకాబులరీ మ్యాచ్ థింగ్స్ ఇన్ పార్ట్ ఏ విత్ దేర్ యూజెస్ ఆర్ మీనింగ్స్ ఇన్ పార్ట్ బి ఓకే పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సారీ మ్యాచ్ చేయాలి మనము పార్ట్ ఏలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ యూజ్ ఏంటి ఓకే లేదా దాని మీనింగ్ ఏంటో మనం పార్ట్ బిలో ఉండేదాంతో మ్యాచ్ చేయాలి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఫుడ్ produced by the tree next juice or milk from a tree useful for human life water drops in the air useful for trees okay oxygen enti useful for human life okay oxygen next carbon dioxide it is useful for trees next starch important part of our food produced by trees next sap juice or milk from a tree ఓకే నెక్స్ట్ వేపర్ వాటర్ డ్రాప్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఓకే ఇది మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ నెక్స్ట్ వన్ ప్రిపేర్ ఎ మైండ్ మ్యాప్ రిలేటెడ్ టు ఫర్నిచర్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఓకే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ మెయిన్ థీమ్ ఒకటి మధ్యలో ఇచ్చేసి దానికి సంబంధించిన వర్డ్స్ అనేవి మనము రాయాలి అది మైండ్ మ్యాపింగ్ దీంట్లో ఫర్నిచర్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఫర్నిచర్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకు ఒకటి టేబుల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా టేబుల్ కాకుండా ఏం రాయచ్చు ఫర్నిచర్ కింద ఏమేమి వస్తాయి చైర్ సోఫా ఆమ్ చైర్ నెక్స్ట్ కార్ట్ ఓకే ఈ విధంగా మనం చాలా వరకు ఫర్నిచర్ ఉండేవి ఫర్నిచర్కి సంబంధించినవన్నీ రాయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ ఆల్రెడీ నీమ్ ఫ్రీ ఇచ్చారు నీమ్ ఫ్రీ కాకుండా ఇంకా మింట్ బేసిల్ నెక్స్ట్ యూకలిప్టస్ ఇంకా ఏముంటాయి కొరియాండర్ కావచ్చు ఓకే ఇటువంటి ట్రీస్ అన్నీ నీమ్ ట్రీ ఓకే ఇవన్నీ పేర్లు మనము మెడిసినల్ ప్లాంట్స్ గురించి ఇక్కడ రాయాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ గ్రామర్ గ్రామర్ వచ్చేసి మనకి దీంట్లో ఇఫ్ క్లాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇఫ్ క్లాస్ లుక్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ ద లెసన్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ యూ కట్ డౌన్ ట్రీ కేర్ఫుల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద రింగ్స్ ఓకే కట్ చేసిన ట్రీ యొక్క ట్రంక్ని మనం పరిశీలిస్తే చూస్తే ఏం కనబడుతుందట యూ విల్ ఫైండ్ ద రింగ్స్ ఓకే దీంట్లో టూ టై టూ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి ఏంటి అవి అంటే ఫస్ట్ ఇఫ్ క్లాస్ దీన్ని ఏమంటారు ఇఫ్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఏ సెంటెన్స్లో ఉంటుందో దాన్ని ఇఫ్ క్లాస్ లేదా కండిషనల్ క్లాస్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఉంటుంది కదా అది మెయిన్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఇఫ్ క్లాస్ అవుతుంది ఇఫ్ స్టార్టింగ్లో అయినా ఉండొచ్చు టూ సెంటెన్స్లో సెంటెన్స్ ఫస్ట్లో అయినా ఉండొచ్చు ఇక్కడ ఏంటి ఇఫ్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లోనే ఉంది లేదా ఇక్కడ కూడా రావచ్చు మనకి ఇఫ్ అనేది సెకండ్ సెంటెన్స్లో కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే అది కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మనకి ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ట్రంక్ ఆఫ్ యూ కట్ డౌన్ ట్రీ కేర్ఫుల్లీ యూ విల్ ఫైండ్ ద రింగ్స్ ఓకే మనకు డైరెక్ట్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి చేంజ్ చేసిన లేదా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేసిన లేదా ఏదైనా క్లాసెస్ ఇప్పుడు ఇఫ్ క్లాస్ ఉంది ఇవన్నీ చూసేటప్పుడు ఓన్లీ మనము ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తారు అని కాకుండా దాంట్లో కామాస్ కానీ ఇన్వైటెడ్ కామాస్ కానీ ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తారు అవి కూడా పరిశీలించాలి
ओके पासीबिटी उन्न इफ अने यूजू हूज रिजल्ट आर् एफेक्ट फेल्ट इन दैकेंड पार्ट आफ् द एबो सेंटेंस ओके फस्ट सेंटेंस मन पासीबिटी चपता दीन ओक रिजल्ट अने मन को सैकेंड सेंटेंस मन जरूर ओके इक पासीबिटी कटना ट्री ओक ट्रंक चूस्ते ओके चूस्ते पासीबिटी चूस्ते यू विल फैंड द रिंग्स दीन रिजल्ट चूड़ वाल एम हो मन की रिंग्स मन फैंड चेयचु ओके अदी ओके फस्ट दाट मन की पासीबिटी इफ् क्लास फस्ट सेंटे नैक्स्ट दिन रिजल्ट अने से सेंटे उ नैक्स्ट नोट द फाइंग पाइंस अबउट इफ् क्लासेस इफ् क्लासेस की उड़वल पाइंट रूल्स एटी विधा मन चेजाल चूदा फस्ट पाइंट अंड इफ क्लास इज़ आलो नोन ऐस कंडीशनल क्लास इतना मन चुक इफ क्लास ने कंडीशनल क्लास अटार ओके इट एक्सप्रेस ए कंडीशन आर् काज हूज रिजल्ट आर् एफेक्ट ईज एक्सप्रेस आर् फेल्ट इन दैकेंड पार्ट आफ् दि सेंटे ओके फस्ट पार्ट मन इफ यूज कंडीशन चपता पासीबिटी चाहूं नैक्स्ट दाने रिजल्ट अने मन की सैकड़ पार्ट उ ओके सैकेंड पाइंटी इफ द वर्ब इन द इफ क्लास ईज इन द प्रजेंटे द अदर क्लास नार्मली यूज विल प्लेस वर्ब ओके इध क्लास अंतम टू सैटे उदा इफ वेदे उफ क्लास इधे मेन क्लास ओके इफ यूज इफ क्लास मन की वर्ब अने प्रजेंटे उ मन सैकंड मेन क्लास वाली विल प्लेस वर्ब राय ओके विल प्लेस वर्ब अंटे वीवन ओके दींट चूदा मैं सेंटे इफ यू लुक् ओके इफ क्लास अने प्रजेंटे प्रजेंटे उबी वे मैं मेन क्लास विल प्लेस फैंड फैंड अने वीवन ओके यह विधा प्रजेंटे उ विल प्लेस वर्ब यूज नैक्स्ट थर्ड पाइंट एंड इफ क्लास कैन बी प्लेड ऐदर एट द बिगिंग आर् एट द एंडिंग आफ द मेन क्लास ओके मेन क्लास की मुंना स्टार्ट आईना इफ क्लास इफ उ लेदा सैकंड सेंट एंड मन की इफ क्लास अने यूज चेयचु इफ इट कम्स बिफोर द मेन क्लास मेन क्लास कटे मुदे इफ क्लास वस्ते इट इज़ फाड बै ए काम ओके इक चूँ इफ इट कम्स बिफोर द मेन क्लास मेन क्लास कटे मुझे सेंटे मन इफ यूज इफ क्लास उंटे इट इज़ फाड बै ए काम ओके काम पेटे नैक्स्ट मन मेन क्लास राय हाव एवर इफ इट फाज द मेन क्लास दे विल बी नो काम प्रिसीडिंग द कंडीशनल क्लास ओके एग्जापल चूस्ते अर्थम होगा चूँ इफ यू लुक द ट्रंक आफ ए कट डाउन ट्री यू विल फाइंड द रिंग्स ओके इध मेन क्लास अच्छा चूँ मेन क्लास इकडन इकड वर की मेन क्लास फस्ट मेन क्लास कटे मुझे इफ क्लास तरवा ओके मुदे इफ क्लास इकड इफ यूज इधी इफ क्लास ओके मेन क्लास कटे मुदे इफ क्लास उबी मन इक काम यूज चेयरि ओके काम यूज चेयर अदे नैक्स्ट सेंटे चूँ यू विल फाइंड द रिंग्स इफ यू लुक द ट्रंक आफ ए कट डाउन ट्री ओके यू विल फाइंड द रिंग्स अने मेन क्लास मेन क्लास तरवा इफ अने यूज चेयर जरिए ओके मेन क्लास तरवा इफ क्लास वाबी इक मन की काम यूज चेयले ओके मन की एर्रर्स फाइंडमें मन की एग्जाम अड़गर जरूर ओके अट्ठापू चाल जाग्रत चूस काम इफ क्लास इट सैड मेन क्लास की मुंह मेन क्लास तरवा मेन क्लास की मुझे इफ क्लास वस्ते काम तो सपरेट चेयर टू सेंटे ले मेन क्लास तरवा इफ क्लास वस्ते अब काम मन पेटवल अवसर लेके इदक कंडीशन नैक्स्टी इफ क्लास प्रजेंटे वर्ब उ नैक्स्ट मेन क्लास मन विल प्लेस वर्ब यूज चेयर विल प्लेस वी वन पास्ट वुड का अवेमी यूज चेयद विल प्लेस वर्ब अंटे वी वन यूज चेयर ओके नैक्स्ट इफ क्लास ने इंका यार कंडीशनल क्लास अटार ओके कंडीशनल क्लास ओक रिजल्ट अने मेन क्लास उ ओके दाने एफेक्ट अने नैक्स्ट मेन क्लास चूपस्ता ओके थ्री कंडीशन चला इंपारटे ओके अर्थम कदा अर्थम काक मल्स विन नैक्स्ट रीड द फाइंग सेंटे ऐस ए सिंगि सेंटे यूज इफ एट द बिगिंग आफ द सेंटे मन की बिगिंग आफ द सेंटे मन की इफ क्लास इफ यूज काम उ 
ఉంటుంది ఓకే మెయిన్ క్లాస్ కంటే ముందే ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ టూ క్లాసెస్ని మనము కామాతో సపరేట్ చేసి రాయాలి ద ఫస్ట్ టూ హ్యావ్ బీన్ డన్ ఫర్ యూ ఓకే ఫస్ట్ వన్ చూద్దాము వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ మనం ఏంటి ఇఫ్ అనేది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్లోనే యూజ్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఇఫ్ అనేది ఇక్కడ రాయాలి ఓకే ఆల్రెడీ ఇచ్చారు మనకి ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ కామా యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఓకే ఇక్కడ యూ అనేది లేదు కాబట్టి ఎలా రాశారు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి వర్బ్తో స్టార్ట్ అయితే దాని ముందు మనకి అదృశ్యంగా మనకు అక్కడ సబ్జెక్ట్ ఉన్నట్టే అదేంటి యూ ఏముంటుంది యూ ఉంటుంది ఓకే ఇఫ్ వర్క్ హార్డ్ అని రాయదు ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ కమా యూ విల్ గెట్ సక్సెస్ ఓకే సెకండ్ వన్ డోంట్ టీచ్ ద డాగ్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఓకే ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఇక్కడ ఏం రాయాలి ఇఫ్ యూ టీచ్ ద డాగ్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఓకే ఇఫ్ యూ టీచ్ ద డాగ్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో ఇది ఇఫ్ క్లాస్ అవుతుంది ఇది మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ టీచ్డ్ ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ హిమ్ ఓకే ఇఫ్ ఎ చైల్డ్ ఈజ్ బీయింగ్ టీచ్డ్ కామా ఐ విల్ ట్రై టు హెల్ప్ హిమ్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టడీ రెగ్యులర్లీ యూ విల్ డూ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ ఏం రాయాలి ఇక్కడ స్టడీ ఉంది కాబట్టి మనం ఇఫ్ స్టడీ రెగ్యులర్లీ కాదు ఇఫ్ యూ స్టడీ రెగ్యులర్లీ ఇఫ్ యూ స్టడీ రెగ్యులర్లీ కామా యూ విల్ డూ వెల్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్ దే టూ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ ఇఫ్ యూ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్స్ దే టూ విల్ రెస్పెక్ట్ యూ మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేయాల్సిన ఏమీ లేవు మెయిన్ క్లాస్లో ఎందుకు అంటే ఇఫ్ క్లాస్లో మనం ప్రజెంట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ మెయిన్ క్లాస్లో మనకి విల్ ప్లేస్ వర్బ్ మాత్రమే ఇచ్చారు అన్నింటిలో ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ డస్ నాట్ రెయిన్ ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ రెయిన్ కమా ఐ విల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఐ ఫీల్ శాడ్ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు సమ్ వన్ హూ కేర్స్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ శాడ్ కమా ఐ విల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ టు సమ్ వన్ హూ కేర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఐ విల్ రావాలి నెక్స్ట్ ఐ ఫీల్ అన్సేఫ్ ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ ఫర్ హెల్ప్ ఇఫ్ ఐ ఫీల్ అన్సేఫ్ కమా ఐ విల్ ఆస్క్ ఏ ట్రస్టెడ్ అడల్ట్ ఫర్ హెల్ప్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఐ హ్యావ్ ఏ డిస్టర్బింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఏ డిస్టర్బింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇట్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ రీ రెగ్యులర్లీ యూ విల్ గెట్ మోర్ నాలెడ్జ్ If you read regularly, comma, you will get more knowledge. Next, do your exercises promptly. You will not fail. If you do your exercises promptly, you will not fail. Next, go to bed early. Early, you will be healthy. If you go to bed early, you will be healthy. Okay? If you want to use if class, you will see rivals in a sentence. Okay? If you want to use if class, you will see rivals in a sentence. Okay? If you want to use if class, you will see rivals in a sentence. Okay? If you want to use if class, you will see rivals in a sentence. Okay? కామా సొకటి మెయిన్ వ మెయిన్ క్లాస్ కంటే ముందు ఇఫ్ యూజ్ చేస్తే కామాతో సపరేట్ చేయాలి మెయిన్ క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చి తర్వాత ఇఫ్ క్లాస్ వస్తే అప్పుడు కామా ఉండదు ఓకే ఈ టూ పాయింట్స్ మెయిన్గా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ సప్లై ఎ కండిషన్ ఆర్ ఎ పాసిబుల్ రిజల్ట్ టు ద ఫాలోయింగ్ ఓకే ఇక్కడ కండిషన్ ఇచ్చారు అంటే ఇది ఇఫ్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అనేది మెయిన్ క్లాస్ అవుతుంది అవేంటో మనం రాయాలి కండిషన్ ఇచ్చారు మనం రిజల్ట్ రాయాలి లేదా రిజల్ట్ ఇస్తే కండిషన్ రాయాలి ఫస్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ వాటర్ ద ప్లాంట్స్ what will happen if you do not water the plants it will die okay it will die next if you keep your surroundings clean you will be healthy okay if you clean if you keep your surroundings clean you will be healthy okay ikkada condition ivaledu manam raayali result icharu you will pass with a distinction manam condition raayali if you work hard okay if you study well ఏదైనా రాయచ్చు ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ పాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ లేదా ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ యూ విల్ పాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ క్వారల్ విత్ ఎవ్రీబడీ యూ విల్ రిమైన్ ఎ లోన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కండిషన్ రాయాలి మనం రిజల్ట్ ఇచ్చారు రిజల్ట్ ఏంటి యూ విల్ బీ సిక్ ఇఫ్ యూ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ ఇఫ్ యూ ఈట్ జంక్ ఫుడ్ యూ విల్ బీ సిక్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ స్టెప్ ఆన్ యూ స్నేక్ ఇట్ విల్ బైట్ యూ ఓకే if you step on a snake it will bite you okay textbook unte textbook lo meer answers fill up cheskondi ledha oka book teeskoni 
రాసుకోండి ఇవన్నీ ఎందుకంటే గ్రామర్ పాయింట్స్ మాత్రమే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సిక్స్త్ క్లాస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రామర్ పాయింట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఓకే మనకు రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ దీంట్లోనే వచ్చింది ఇఫ్ క్లాస్ కూడా దీంట్లోనే వచ్చింది నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ కూడా వస్తాయి ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ నుండి మన గ్రామర్ పాట అనేది కొంచెం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒక బుక్లో ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకుంటే మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న గ్రామర్ కంటెంట్ అంతా ఒక దగ్గర ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ రైటింగ్ రైటింగ్లో మనకి రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ నోటీస్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనము లెటర్ రైటింగ్ ఒకసారి ప్రెస్ రైటింగ్ అండ్ లెటర్ రైటింగ్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము నోటీస్ రైటింగ్లో మనకి ఎక్కువగా ఏమీ అడగరు పాయింట్స్ ఏంటి అనేసి నెక్స్ట్ వన్ రైటింగ్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక కన్వర్జేషన్ ఇచ్చారు ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్ అనేసి నెక్స్ట్ స్టడీ స్కిల్స్ ఇప్పుడు ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి దాని కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు స్టడీ స్కిల్స్ ఓకే టెరాగ్రీన్ ఈజ్ ఎ లీడింగ్ మంత్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ మ్యాగజైన్ ఇట్ ప్రమోట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లాంచ్డ్ ఇన్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ దిస్ మ్యాగజైన్ ఫ్రమ్ టెరీ ఈజ్ అన్ ఎఫర్ట్ టు బ్రింగ్ ఫోర్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ ఇయర్స్ ఇచ్చారు నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూ కవర్ ప్రైస్ యూ పే యూ సేవ్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సేవింగ్ ఓకే ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ దీని కింద క్వశ్చన్స్ ఓకే ఓన్లీ పారాగ్రాఫ్ మాత్రమే చదవద్దు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఒక ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది కదా మ్యాగ్జైన్లోది అది కూడా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇవి డిజిట్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఇది కూడా చూడాలి ఓకే ఏ ఒక చిన్న పాయింట్ కూడా మనం పారాగ్రాఫ్లో వదిలిపెట్టొద్దు ఓకే పారాగ్రాఫ్ అని కాదు మొత్తం ఇచ్చిన మనకి ఆ టాపిక్ గురించి ఏ ఒక చిన్న లెటర్ కూడా వదిలిపెట్టద్దు అక్కడ నుండి కూడా క్వశ్చన్స్ రావడం జరుగుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్గా చదివిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ చూద్దాము వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడికల్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పీరియాడికల్ టెరా గ్రీన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వాట్ డస్ టెరీ స్టాండ్ ఫర్ టెరీ స్టాండ్ ఫర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ ఇచ్చిన మనం చదివిన ఫోర్ లైన్స్లో అక్కడ ఇవ్వలేదు టెరీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇక్కడ లాస్ట్కి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ ద ఎనర్జీ అండ్ రిసోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద యానువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ రేట్ ఆఫ్ ద మ్యాగజైన్ ఇక్కడ టేబుల్లో ఇచ్చారు మనకి ప్రైజ్ యానువల్ సబ్స్క్రిప్షన్ యానువల్ మీన్స్ వన్ ఇయర్ కాబట్టి ఎంత మనీ ఫోర్ ఎయిటీ ఓకే ఫోర్ ఎయిటీ రూపీస్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ ద వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ద పీరియాడికల్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి పింక్ కలర్లో డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ టెరా గ్రీన్ డాట్ టెరిన్ డాట్ ఓఆర్జి ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ బోనస్ విల్ యూ గెట్ ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద మ్యాగజైన్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్కి మనం మ్యాగజైన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మనకు బోనస్గా ఏది వస్తుంది అది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫ్రీ ఆన్లైన్ యాక్సెస్ టు దో సబ్స్క్రైబింగ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఓకే మనకి టేబుల్లో ఇవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ కింద ఇచ్చారు చిన్నగా అందుకనే ఏ ఒక్క లెటర్ కూడా మనం మిస్ చేయకూడదు ఓకే ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివే కంటే ఒక్కసారి క్వశ్చన్స్ చదవాలి ఓకే పారాగ్రాఫ్లో కూడా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అటెంప్ట్ చేయాలి అనేసి ఒక వీడియో చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా కూడా పారాగ్రాఫ్ అంతా మనం చదవద్దు చదివి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చదవాలి క్వశ్చన్స్ చదివితే మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అసలు దేని గురించి దేనిపైన క్వశ్చన్స్ అడిగారు అని ఓకే తొందరగా క్విక్గా క్వశ్చన్స్ చదివేసి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్తే అప్పుడు మనము అక్కడ స్ట్రైక్ అయిపోతుంది మనకు ఓకే దీని ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది దీనికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడిగారు అనేసి ఓకే ఆ టిప్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందాం ఓకే ఇది స్టడీ స్కిల్స్ గురించి నెక్స్ట్ లిసనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బీ రీడింగ్ పోమ్ ఇచ్చారు ఇఫ్ ఏ ట్రీ కుడ్ టాక్ ఓకే పోమ్ దీంట్లో క్లోజరీ వచ్చేసి చాప్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ మీనింగ్ టు కట్ ట్రాష్ ఇట్ ఈస్ ఎ వర్బ్ సంథింగ్ దట్ ఈజ్ వర్త్లెస్ అండ్ ఆఫ్ లో క్వాలిటీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ట్రీ యూస్ఫుల్ పార్ట్ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ట్రీ ట్రీ నేమ్ రాసేసి దాంట్లో ఏ ఏ పార్ట్స్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాము ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి ఓకే దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ సీ రీడింగ్ వచ్చేసి చిల్డ్రన్ స్పీక్ అప్ ఓకే దీంట్లో మనకి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు అంతే గ్లాజరీ కూడా ఇవ్వలేదు ఓకే దీంతో
वीडियोस नचते लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो